and I'm PhD candidate at McKinsey University. I'm here as a research of the project New Technology in the Doctor-Patient Relationship from the perspective of the behavior economics. I'm proud to show in the next minutes a little bit of our work until now. We have organized a congress which the speakers are very diverse from diverse fields like doctors and engineers and journalists and communication professionals, professors uh, and patients as well. We are also organizing a book with 11 papers presented at this congress from this kind of field. They are all related to the same uh, theme that is new technology in the relationship between doctor and patient. We also interviewed more than 50 people, a little bit doctors and patients, some of them doctors and some of them patients, uh, to understand their relationship through technology. And we are organized some papers about that as well. If you need any information, you can contact us. Thank you. Isso foi uma fala da Organização Mundial da Saúde em 2006, quando ela criou o primeiro Observatório Global de E-Saúde, cujo intuito era criar essa visão multidisciplinar e tentar dizer para o mundo, principalmente para os países signatários, que o futuro da saúde passava por tecnologia. Essa é a primeira fala, está nesse primeiro relatório, na primeira página, em que ela diz isso. Há 14 anos, a Organização Mundial da Saúde está dizendo que o futuro da saúde passa por tecnologia. Ela já lançou 16 relatórios globais com pesquisas de todos os países, com metodologia, com framework na criação de políticas públicas e governança, uh, para falar exatamente isso. Países, vocês vão precisar de tecnologia para poder fazer gestão da saúde, ampliar acesso e efetuar um pouco dessa diferença entre o que é medicina e saúde. E hoje a gente, no meio de uma pandemia, a gente consegue isso, ver isso mais claramente. O paciente precisa estar totalmente informado para fazer um juízo de valor sobre o que ele percebeu. E aí, o, a legislação resolve fazer uma, uma legislação. E aí começa a criar uma obrigação legal, pode ter esse consumidor. A informação tem que ser clara e adequada para todos os, os pacientes. É, nós temos que ter um compromisso com a melhor técnica, o médico tem que ter um compromisso com a melhor técnica e limitar os dois resultados. Na realidade, o médico ele não pode prometer um resultado. Isso, o conceito da melhor medicina, se pauta né, nessa questão. O médico não pode prometer resultado. Quando ele promete, ele é processado ex ofício por propaganda imoderada, por autopromoção, por uh, outros uh, quesitos que o conselho federal de medicina tem e o Conselho de Medicina tem fiscalizado. A tecnologia vai permitir que o paciente possa ter o seu prontuário próprio, com todo o seu histórico médico. E com esse histórico médico, ele é capaz de dialogar com os, o médico que vai atender, incorporar mais informações a esse prontuário, o prontuário deixar de ser um uma informação que é propriedade do médico hoje, ou do hospital, ou do, do, do laboratório, ser uma propriedade do paciente. O paciente ser o detentor e o colecionador dessas suas informações e ele poder liberar essas informações para os médicos que precisarem dessa informação para ajudá-lo na sua saúde. Ah, né? Os planejadores de comunicação, os profissionais de marketing, os profissionais que estão dentro das, das grandes empresas da área da saúde, todos eles estão desafiados em tempo real e tempo presente a rever as formas. Quando eu falo de interface, eu estou falando de toda e qualquer forma uh, de interação e comunicação entre os agentes envolvidos. Nós estamos falando desde o redesenho de sites, da presença em redes sociais, uh, do desenho épocas, e que tudo isso reestrutura as formas de comunicação. E especificamente, uh, uh, nesse caso, existe uma premissa fundamental, que é a relação
sensação de autoridade. Nós assistimos aí nas últimas duas décadas, e os professores passaram por isso antes de todo mundo, e talvez outros profissionais como médicos passaram no momento, que a, a emergência de novas redes de comunicação que a, promoveram um grande acesso à informação vieram acompanhadas da, do questionamento da autoridade do detentor da informação meter os trabalhos de vocês realmente com uma publicação que vai ser conjunta pela editora Juruá. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. obrigado. Perdemos o tempo, hein? Muito obrigado. Sim, obrigado. obrigado. Parabéns pela condução. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que nos puseram a participar da, da nossa audiência, assistindo aqui as colocações das discussões que foram feitas. Despeço de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, bom resultado. Tchau, tchau. Obrigada a todos e parabéns. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrig